。这个呀，这从天象上说啊，嗯，这叫死微暗而天以无光，天强天背以现微茫。这是什么意思？还要请先生明言呢？嗨，有些事儿啊，他只可意会，不可言传。<笑>那就说是好是坏吧。呃，祸兮福所倚，福兮祸所伏。<笑>您这么说，我还是不明白啊。哎，大将军，您是聪明人呐。人呐，没必要把所有的事都弄那么明白。您说的，<笑>先生，你我相识多年，您还不知道我的脾气吗？大将军，我给您念一句星诀吧。啊，天以太以，星以习，王位更立，庶子求。我已在何毅门备下了茶水点心，先生还是先歇歇，再行巡视吧。哎，什么巡视啊？看看风景。那风景如何呀？徐大将军啊，我呀，二十三岁来此会试，一转眼三十余年过去了，物是人非啊。是啊，人生如梦。将军，嗯嗯，大将军，嗯，大将军，启禀大将军，有军情？不是军情。不是军情，你慌什么？是水情。水情。刚刚入春，透雨还没下过，哪儿来的水情？不是雨水，是井水。有人投毒？不是投毒，是全城的井水，突然都变味了，苦的没法喝呀。竟有这事！百姓都闯进瓮城了，说瓮城的水是甜的，结果也是苦的。现在士兵们也没水喝了。将军，请。大将军，请茶。嗯，嗯。呸！苦的麻舌头。怎么会这样？这倒真是怪了，徐将军啊，这也没什么可怪的。依我看呢，可能是这地底下的水文条件发生了变化，甜水流走，苦水它自然就填进来了。水文，嗯，是个什么东西啊？我问你，去年入秋，这儿是不是阴雨连绵？是啊，入冬以后又大雪寒天。对呀、啊，嗯，可这跟井水是苦是甜有什么关系？这就对了，地面的积雪，雨水未及渗透，它就被冻住了。这几日艳阳高照，大量融水渗入地下，这就像江河春汛一样，它把甜水给冲走了，就这么回事儿。嗯，你冲到哪儿去了呢？以地势看啊，徐将军，这几日您派人巡访。不出几日，西边会有甘泉涌出。我想把这甜水啊引回来，还要请先生多帮忙啊！哎呦，这恐怕没那么容易吧？哎，现在城中百姓传言很多，说是有人破坏了前朝大都的风水，得罪了龙王爷，结果这龙王爷就带着龙王奶奶出城奔西去了。您说我这个大将军，可担不起这个恶名啊！哎呦，大将军，你这是要我把龙王爷给你追回来？我刘某可没那么大神通。不管是为了我，还是为了城里的百姓，先生一定要想想办法。徐将军，开河引水、入电存积，这可需要大量的人力、物力和时间呢、啊。先生放心，财务的事情我会知会地方。至于人力嘛，来人呐
末将参见大将军。嗯，这是我行营里的偏将高亮，拜见刘大人。参见刘大人。见过，见过。徐将军，您的意思是？从今天起，他就归您调遣。啊，开河引水，除了有地方上的民夫，我再给大人拨派一些兵士，由你调用。徐将军，合着你这差事，我还非接不可了。这是兼差，主要工作还是修城啊。呃，能者多劳嘛，多劳。<笑>嗯、先生，嗯，鲍云轩叔四送来的印好的名次，嗯，你收下就是。还送来这个了。哦，这两天忙，倒把这个天才少年给忘了。那金兰心还递了拜帖，哦，嚯，好大口气啊！举目四顾皆茫茫，五百年来无文章。五百年来无文章，啊、这什么意思呀？就是说呀，这五百年来没有他看得上眼的文章。嚯，这大话说的，不怕把舌头闪了？年轻人嘛，年轻气盛，说两句大话难免。那不行，我得回两句灭灭他。嗯，当今我家先生在，谁敢动笔写文章？你这不是胡说八道吗？你这个。秀才的徒弟会言墨，诗人的娘子家具多。先生，嗯，晓得这几句诗还行吧？行了，别耍贫嘴了，去吧。哎呀，哎呀。哎，对了，那个伙计还说，他们掌柜的为了感谢您给他题字，要请您吃酒席，到时候再亲自过来送帖子。啊，知道了。哎，嗯。秀才的徒弟会言墨，诗人的娘子家具多。当今我家先生在，谁敢动笔写文章？哎呀！这不就是一首诗吗？里面有人吗？来个应门的。谁呀？大呼小叫的，一点儿都不文明。啊，这位兄弟，我找刘大人。来将何人？竟敢犯安山寨！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呃。嘿嘿嘿，开个玩笑，发什么呆呀？进来吧，先生等你呢。啊，哎，我刚才做了首诗，我跟你说说哈